Na ni siku nyingine tena mtazamaji tumekutana katika kipindi cha maisha clinic karibu sana uh, tuambatane pamoja katika kipindi hiki mimi ni Anet Nyoni na niko na mtaalamu wa saikolojia binadamu Dr. Kwabi saba saba tukiangazia mambo mbalimbali yanayohusu swala zima la saikolojia ya binadamu ndio maana kipindi kinaitwa maisha clinic eh maisha alafu clinic <laughs> tunajifunza vitu vingi tu ndani vya maisha uh, swala zima la afya ya akili saikolojia binadamu vyote hivyo tunajifunza kupitia kipindi hiki cha maisha clinic hivyo basi karibu sana uh, na kabla hatuja uh, songa mbele uh, doa shukuru sana GM Elgans Hotel wanaopatikana Sinza Mori uh, Jinda Dar es Salaam kabla na kituo cha mafuta cha Big Bone ambapo uh, uh, GM wao wana kombi za harusi wana kombi za mikutano wana huduma ya catering wana lounge pia lakini bila kusahau vyumba uh, full AC yani vyumba very classic kwa hiyo kama una jambo lako hivi uh, karibu sana GM Elgans Hotel ili waweze kuhudumia kama una mkutano wako vyo kiofisi na nini karibu GM Elgans Hotel na send off na harusi na chempati karibu GM Elegance Hotel. Um, Dr. Karibu pia. Na shukrani sana sana sana. <laughs> Asante sana. Yes, uh, this school nyingine sana tumekutana kupitia kipindi hiki yeah. uh, cha maisha clinic yeah. baada okay. tukiendelea kujifunza masuala kadha wa kadha kuhusiana na swala zima la saikolojia yeah. ya binadamu. Uh, leo hemu tutazame kwa uh, swala hili la ndoto. Ndio tukisema ndoto sio kitu kigeni na mimi watu wengi wanafahamu ndoto 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 ndoto. Eh wanaota watu wanalala wanamka wanaota watu wanaota. Yeah. Eh, kuna ile ndoto kwamba like kuna ile ndoto ya kwamba una unalala usiku labda kuna vitu fani fani umeviona kwenye ndoto. Unaota ni na hela. Unaota eh. Kimekuja kuamka hapo. Umeota hela. Ukiamka lakini hakuna. Lakini kuna ndoto ile ya kwamba sijalala nimekaa hivi hapa labda na visualize tu yani na ndoto e, za maisha yangu labda na ndoto ya kuja kumiliki e, kumiliki kampuni na ndoto labda ya kuja kumiliki hivi na hivi e, kuna kuna tofauti kati ya ndoto hii ambayo na na na, na, visual, na visualize mimi mwenyewe yani sijalala lakini na ndoto ya kuja kuwa mtu fulani na ndoto hii ambayo labda nimelala alafu nimeota nime lakini naamka hicho kitu sina <laughs> ya ni kwa <laughs> tafsiri ya, 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 ya ndoto. Na, na nafikiri maana itakuwa imejikita zaidi kwenye ndoto hii ambayo yeah. mtu anaota akiwa usingizini. Aha. E, kuna kuna wakati binadamu amelala kuna hatua mbalimbali anazozipitia mpaka anakuja kuwa usingizini. Mm-hmm. Na kisha kuwa usingizini ndio anaanza kuota. Lakini wakati anaota ni kwamba yeye anakuwa utambuzi na kwa haupo. Yaani ile ile akili ya utambuzi na kwa ipo. Okay. Kio maana unaweza kuchukua kila kitu cha kwake, ukahamisha amelala. Sasa wakati huu ame akiwa amelala hana utambuzi ndiye anaweza kuwa hizo ndoto. Mm. Tunasema ndoto za usingizini. Na hizi ndoto za usingizini mm. ndicho ambacho tunazungumza eh, hii tuna, leo. Tunachozungumzia hicho. Mm. Lakini kuna ndoto nyingine ambayo umesema kwamba mtu anatamani kuwa nani katika yes. maisha. Mm. Tunasema E, malengo ya mtu mm. am, anataka nini anataka awe nani katika maisha yake inaitwa pia nayo ni ndoto mm. ikaje sio hiyo kuwa na malengo sio kwamba lazima uione ukiwa usingizini yeah. hiyo unaiona unaiona antena unaandika una, sasa yeah. nataka kuwa fulani mm. e, ukimuuliza mtoto unataka kuwa nani ndoto gani ukiwa mkubwa e, sasa nataka niwe niwe rais <laughs> nataka niwe waziri au niwe mwanajeshi <laughs> hiyo ni ndoto yake yes. naam Aha, okay. Kwa hiyo uh, tuifahamu sasa maana halisi ya ndoto hii ambayo hii leo tuna tunaizungumzia ndoto ambayo mtu anaota akiwa amelala. Ya ndoto ambayo anakuwa amelala e, mtu anaota akiwa amelala tunasema ni ndoto ambayo inazalishwa na na, na akili yake. Mm. E, tunasema kwamba e, mtu anapokuwa amelala kwanza anapitia hatua kune. Mimi nikijitupia tu kitandani pale ninaweza hizo dakika za kwanza ile dakika ya kutaka moja dakika mbili dakika tatu mpaka dakika tano na kwa bado siasinzia kwa hiyo mtu akinisemesha nasema kwa naweza nikamsikia au e, kelele yote au ni, ni naweza nika, nika, nikaona kama kuna mtu anapita mbele yangu wakati bado sijajifunika shuka naweza nikaona wakati niko kitandani mna usingizi bado kwa nikiendea kutulia kitandani mwili wangu unaanza kupata utulivu e, unajua ukiwa kwenye heka heka mwili unakuwa una utulivu. Mm. Kwa akili kianza kupata utulivu, tunaona hata watu wakiwa kwenye daladala unaona amelala. Kwa sababu umepata utulivu. Mm. Kwa kianza kupata utulivu, ubongo wako unaanza kuzalisha mawimbi. Mm. Na haya mawimbi unaweza kuna mawimbi ya delta, kuna mawimbi ya beta ambayo unafanya hata moyo uanze kuwa na utulivu. Mm-hmm. E, unajua ukiona kimbia kuna mapigo ambayo unakwenda kasi. Ukiona tembea mapigo ambayo unaenda kasi. Unapokuwa unaongea 
e, ma, mapigo ya moyo yako kiwango cha juu lakini ukishalala mapigo ya moyo yanapungua yakianza kutulia ina maana ubongo unaanza kutulia kwa hiyo mtu pale ndiye anaanza kupata usingizi e, mtu anashanga tu ulikuwa unaongea naye halo vipi tayari ameshapotea tayari kwa usingizini kwa hiyo e, anaingia hatua ya pili tunasema kwamba ubongo sasa umeingia ume kwenye utulivu mapigo ya moyo yametulia kwa hiyo anaanza kupata usingizi kuna hatua nyingine tatu ni kwamba huyu mtu e, ana mawi ubongo unapata unaingia una kwenye unaanza kuzalisha usumaku ndio haya mawimbi wanasema mawimbi ya delta mm. ambayo inasababisha sasa nakuwa e, pengine ufahamu wote unaanza kupotea lakini hatua ya mwisho kabisa kunaelekea kupambazuka kule tuseme kwenye saa tisa anaingia kwenye hatua inaitwa rem rem maana ni ukimfunua mtu wakati amelala akiwa kwenye rem ukifunua macho yake unaona yanazunguka inaitwa rapid eye movement ndio maana kifupi cha rem okay. kwa hiyo macho yanazunguka kama ngorori na hii ni psychologist mmoja ambaye aliwahi kugundua alimwangalia yule mbwa wake mbwa alikuwa amelala mm. yani mbwa hajitambui kabisa vitu vinapita tu wanaiba lakini mbwa hajitambui mm. alipofunua macho yake kwa kwa macho yanazunguka kwa kasi kabisa lakini hali kadhalika hata binadamu ana macho yanazunguka hivyo akiwa yuko kwenye fofofo kabisa ile mm. usingizi mzito mm. Na hapa ndipo anaweza kupata mtu usi nani ndoto. Katika katika nani hatua zingine ambapo usingizi unakuwa ni wa kawaida binadamu pia anaweza kupata ndoto. Lakini hizi ndoto unaweza kukuta ni za mangamu mamu. Eh. Kwa hiyo watu wanaongea barabarani unakuwa kama unawasikia kwa mbali yes, hivi. Yes. Lakini wanakuzwa zaidi hmm. unaanza kuwaona wakati wanaongea lakini wewe unaanza kuwaona watu wako wamekaa mahala fulani. Tunasema kwamba hiyo ni eh ni, ni, ni ujafika kwenye ile hatua ya mwisho ambayo mtu anakuwa kwenye usingizi kabisa. Mm. Na hapa kwenye 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 usingizi mzito kwenye rem mtu anaweza kaota ndoto sasa. Ndoto zenyewe halisi au anaweza kaamka akaanza kutembea wakati huko ana amelala. Eh huko nako ni kuota. Anachukua jembe anaenda kulima na anarudi. Oh. Eh na ndio anasema kwamba alimwona ali, natoka lakini ukimsemesha au azungumzi. Oh, na wengine anasema kimshitusha mtu ana namna hiyo kama kwa mshitu anaweza akafa. Sasa hiyo nasema kwamba ni, ni, ni bado anaota hmm. lakini anaota kwa vitendo. Sasa ni nini kinachotokea kwenye ubongo mtu anapoanza kuota ni kwamba ubongo mara nyingi una tabia ya kuigiza. Yale matukio yote uliyoyafanya mchana au uliyoyafanya jana inaanza ku inaanza ku, kama inafanya preview. Hmm. Inaanza kufanya marudio yani hmm. inaanza kuliwind matendo yako kama ulikuwa unaiba mchana wanajiona unaiba tena na no, ina rewind yani matukio yote ambayo ilifanyika kwa ubongo unaweza kufanya kazi hizo mbili kukumbuka yale matukio ya nyuma mm. au ubongo na tabia nyingine pia ya kuenda mbele zaidi kuangalia vitu gani vitakuja baadaye vikufurahishe au vikupe huzuni unaweza kuviona hata kabla na ndio maana mtu anaweza kusema mimi bwana nimeota shangazi ameugua ame, ame au amekufa na shanga baada ya miezi miwili tatu miezi tatu ni kweli anafariki. Kwa hiyo kumbe ndoto e, ndoto ni zao. Kwa mjibu wa psychologist Sigmund mm. Freud anasema kwamba yeye alisema alimaliamini kwamba ndoto ni zao la linalotokana kati ya muotaji mm-hmm. na kitu kinachootwa lile zao yani matokeo ya muotaji mm-hmm. na matendo yake. Yale matendo ambayo umeyatenda siku fulani lazima yote kwa mfano e, mtu ambaye ni mkulima e, ataendelea kuota ota mashamba si mvua zimefanyaje miti imefanya imekatwa ardhi imekosa ime mbolea mm. hawezi kuota magari kwenye gari yake yamefanya nini e, kwa sababu shughuli nani mm. kwa ubongo una, una tatizo una tabia kumimiki kumimiki maana kuiga yeah. yale matendo yote unayoyafikiria au unayoyatenda kwa mikono alafu inayaleta kwenye kwenye uhalisia kwenye ndoto na ubongo wa binadamu tu au akili ya binadamu ime ime ime, ime, ime hivi kwamba hii sehemu ya juu hii hii sehemu ya juu hii hii sehemu ya juu inaitwa akili ya ufahamu ambayo inatumia milango yetu mitano ya ufahamu na hii ya chini hii ambayo inakaa chini ndio akili yangu ya kina ambayo yenyewe haitumii milango yangu mitano ya ufahamu kwa nikilala akili ya ya akili inakuja juu okay ndio inaonifanya mimi niote hii ndio inayotawala na hii ya hii akili ya, ya iliyokuja chini ya akili yangu ya ufahamu hmm. sasa ni ile ambayo inanifanya nitambue wakati nikiwa macho ndio naweza nikaelewa ndio maana sasa nikiwa nimelala sielewi kwa sababu akili yangu ya, ya ufahamu imekuja chini iliyokuja kutawala ni ya juu ambayo ni ile iliyokuwa chini ambayo ni akili yangu ya kina na ndio inayo inayookota 
na ndi inayo 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 inayobeba mafaili yote yaliyo yaliyo pitisho na akili yangu ya ufahamu yani ufahamu wangu nilikuwa nasikia kwa sauti nilikuwa naona sasa tumesema akili ya ufahamu na tumembe yangu yetu mitano ya ufahamu mm. kwa nayo yaona yanakuja kwenye akili yangu hii ya ufahamu yanahifadhiwa nilio yatenda kwa, kwa kwa vitendo yamekuja kwenye akili yangu ya ufahamu sasa akili ya ya ya, ya, ya akili inapokuja juu inaanza kuikiza yale yote ambayo yuko kwenye faili na akili yangu ufahamu mm-hmm. kwa hiyo ndio naanza kuota ndoto naota kwamba e, nimefanya kazi vizuri nimepewa promotion kwenye kazi yangu e, siwezi si, si, si nikaona kwamba nimepata nime promotion kwenye kilimo wakati mimi sio mkulima na wala sijui ni kutembea na watoto fulani kwenda shambani wanaona nikaeleza huu ni mpunga wanasema hapana mpunga huu eh. wamezoa kuuona kwenye sahani mm. kwa hiyo hawezi kaota mpunga huyu kwa sababu mm. aumo kwenye ufahamu wake mpaka mm. uingie kwanza kwenye akili ya ufahamu ndio mambo mengine yatoke kwenye ndoto na na sasa pengine hapo tufahamu na kwa nini ndoto hizo hujitokeza wakati ambapo mtu anakuwa amelala ya mara nyingi ndoto zinajitokeza wakati mtu amelala kama tulivyosema akili yangu hii ya ufahamu eh inatumika sana wakati nikiwa sijalala. Mm. E, napokuwa napokuwa niko conscious kwamba wakati sijalala nasikia sasa hivi naweza kaona mchana huu, nikaona watu, nikaongea na watu, niko kwenye ufahamu wa kawaida. Lakini nikilala ina maana kwamba akili yangu hii ya ufahamu ina ina ina, ina, ina muzika inaenda likizo. E, ikienda likizo kuna akili nyingine ya akina ambayo hufanya kazi bila sisi kutambua. Sasa akili yangu hii ya ya ya, ya kina ndio inayofanya kazi wakati mimi nikiwa nimelala. Na hii akili ya kina mimi nafanya kazi nikiwa mimi sina utambuzi tena ndio iliyobeba mafaili yote kwamba wewe unaenda inamwambia inamuuliza akili yake akili ule wa ufahamu kwamba wewe unaenda mapumzikoni eh ndio niache mafaili yako yote kwa hiyo huyu akili wa ufahamu ambaye anatumia milango yangu mitano ya fahamu ana anayaacha mafaili kwenye akili ya kina hii akili ya kina inakuwa dominant inakuwa inatawala zaidi wakati ukiwa umelala ndio sasa inaanza kuyaonyesha yale mafaili yote ambayo yalikuwa kwa huyu aliyendalikizwa ambaye ni akili ya ufahamu ndipo hmm. naanza kuota ajabu jamani nimeota ndoto fulani lakini bahati mbaya ni kwamba akili yangu ya akina inapotoa hizi ndoto inaota inazitoa ndoto katika mafumbo ndio maana kwa wakati mwingine waita wataalamu wanaita ni illogical mind hmm. ni akili ambayo inatumia mafumbo haitumii moja kwa moja haielezi e, moja kwa moja ukweli uhalisia inakupa mafumbo na kwa nini kwa nini inakupa mafumbo inakupa mafumbo kwa sababu nature ilituambia hivi Ukimwambia mwanadamu ukweli kabisa wewe ndoto ni kwamba mwanadamu huyu atashindwa kufanya kazi. Kwa mfano nikiota kwamba e, nikiota nimekufa. Basi naweza kusema jamani kuanzia sasa mimi sifanyi kazi yoyote na nyie watu wote nilikuwa nawalea anzeni kujitegemea hata watoto wachanga anzeni kujitegemea. Kwa sababu mimi nakufa kesho nimeota nakufa kesho lakini matokeo yake akili yake inaweza kukuambia kitu cha wazi wazi ya direct inaku, inakupa mafumbo inaweza kukupa tu kwamba e, labda ndugu 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 yako wa karibu amekufa au mtu mkubwa kabisa ambao sasa ulikuwa unategemea na watu wengi umeanguka au nyumba ambayo ilikuwa makazi ya watu wengi ime, imeanguka na watu wote pale wamekosa mahali pa mkaa kumbe nyumba yeye ni wewe mwenyewe unaona mm. inakupa mafumbo ni logic mind kwa sababu nature ilisema ilifanya hivyo kwa sababu tuweze kuishi tuweze kuwa na tamaa ya kuishi kila siku eh kwa hiyo tunaota usiku huo kwa sababu e, na kwa nini tunalala tunalala kwa sababu e, e, inawezekana babu zetu walioanza kuishi mwanzoni kabisa e, waliishi katika mazingira mabaya sana mazingira hatarishi sana ilikuwa ikishafika usiku inakuwa ni hatari sana kwa hiyo ili aweze kujilinda, aweze kuepuka hatari ya usiku. Mungu litengenezwa mazingira kwamba lazima kajifiche mahala fulani na kujificha kule aweze kupata amani kwa sababu Mungu wetu maelekezo kufanya kazi kila wakati. Bwana atengenezwa usingizi. Kwa hiyo umepumzika lakini umesinzia. Mm. Eh. Kwa sababu ukikaa tu bila kazi unakuwa bored, unaona? Kwa hiyo unatengenezwa na kausingizi. Kwa hiyo usingizi kwa ajili ya kujihami na maisha lakini uko uko mahususi kabisa kwa ajili ya e, kulindwa wewe usishambuliwe na maadui wa usiku kama vile wanyama wakali kama simba mm. kwa usingizi ulitokea kwa njia hiyo lakini pia usingizi uko kwa ajili ya e, ya kusafisha mawazo machafu 
walikuwa nikiwa na msongo wa mawazo amenitukana sana amenikombeza mno yeye anajisikia vibaya mpaka yeye anikilala kesho yake itakuwa ni kwa vizuri okay. na ndio maana daktari eh, anapenda kumtibu mgonjwa ambaye halali mgonjwa mapwe mtu ambaye ana magonjwa ya akili anampa dawa ya usingizi kusudi akili yake isafishwe misongo yake yote ya mawazo isafishwe okay. sonona akiamka kesho mnaanza ku naanza kuishi naye kama kawaida lakini asinge lala kesho anampa mikichaza hili kwa hiyo kumbe eh kumbe usingizi unakuja kwa sababu ya kujilinda na maadui kwa usiku lakini pia kwa ajili ya afya ya mwili mm. na unatokea usiku kwa sababu hiyo ambayo nimesema na wakati sasa kilala binadamu usiku hiyo hiyo sasa mafaili ya mchana ya akili ya mchana yanahamia kwenye mafaili ya, ya mafaili yanahamia kwenye ubongo ambapo unafanya kazi masaa yote mchana na usiku mm. kwenye akili ya akili mm-hmm. Sasa uh, mara nyingi ndoto kama kama ambavyo umesema zinakuja katika hali ya mafumbo. Tutazame sasa hizi ndoto zina maana yake au wakati mwingine zinajitokeza tu pengine hata bila maana. Eh kwanza ukiangalia ukiangalia ni kuna toa mfano kwamba mm. tungechukua ile akili ya binadamu kwa ujumla tungeona kwamba ina akili kuna akili ya ufahamu the conscious mind kuna akili ya kina the subconscious mind the subconscious mind mara nyingi inakaa chini hii hii ndio nani akili yangu ya kina ya chini hii ya juu ni akili yangu ya ufahamu inakaa juu na ndio maana natambua kila kitu mimi mm. ni mjanja e, wakisema ah nimeelewa tayari kwa sababu hii akili yangu iko juu juu e, lakini akili hii ya chini haitambuliki lakini ndio inayotenda mambo makubwa inayotenda tabia zetu e, kwa hiyo hii akili ya kina hii wataalamu wengine wanasema kwamba huenda hii akili ya kina itumeikuta Unazaliwa tu unaipokea yeah. hapa duniani. Mm. Na ukiondoka duniani hii unaiacha. Utatembea na uta, utakwenda na akili yako ya ya ufahamu. Kwa hiyo ndio mnyakati mimi naitwa kama nafsi mm. katika lugha ya kienyeji. Lakini naitwa subconscious mind mind akili ya chini. Sasa hii hii akili yangu hii ya chini. Inapokuwa inapokupa ndoto kimsingi nasema ukweli. Sasa akili yangu hii ya chini kwa sababu tumesema kwamba tumeikuta duniani kwa nyakati tumeikuta duniani hii ina uwezo wa kukuonesha kwenye ndoto maisha yako yajayo. Ni nyota nimefaulu mtihani. Ni hii hapa akili yako ya chini. Na kwenye mshangao unakuja kufaulu. Ni nyota nimeokota pesa nyingi sana, umeona? Sio kwamba kiamko utapata zile pesa pale. Inawezekana baadaye sana. Kwa sababu inaongea pia mafumbo, inawezekana kuamba zile pesa maki nimefadhili. Unashangaa baada ya miezi miwili, miaka mingapi? Na ndoto yako inatimia. Nimeota nimepata ajali kuna watu wengi sana washaniambia na kweli washapata ajali wengi tu. Mm. Eh, kwa sababu akili yako hii yake ina uwezo wa kuona pia mbele lakini hawezi kuona dakika mbili sijazo lakini na uwezo kuona pia nyuma. Nyuma miaka mingi hata kabla hujazaliwa. Mm. Eh, unaota miungu wa zamani kabisa. Eh, na yana source na ota wakati wewe kushuhudia sababu yako. Mm. Una, unaona kwa hiyo. Ah, ni watu maluelue fulani, mazinde fulani ambao si ajabu na mdomo mrefu. Kumbe wanyama pengine au walikuwepo zamani sana kabla hata eh ule kizazi chako chote na kizazi kingine 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 ni kweli. Mm. Kwa hiyo ina uwezo kuona. Na inapoona hivyo ni kweli kwa sababu inaweza tutaona kuna ndoto nyingi sana ambazo watu wameota lakini sinileta maana. Albert Einstein ana science mkubwa aliota ile kanuni yake inaitwa E sawa na MC square. Mm. Eh ni kanuni ya nasema kwamba ni sharti sawa sawa tunasema kwamba kila kitu ni nishati. Eh hii ndoto aliipata kwenye e, nani kanuni aliipata kwenye ndoto akiwa amelala siku moja anajiona anateleza kwenye barafu e, kuna mchezo unaitwa skating skating yes, yes, e, 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 sasa anajiona anateleza e, sasa kulikuwa na nguzo pembeni siku zina umbali fulani lakini alikuwa anakwenda kwa kasi sana kiasi kwamba zile nguzo kama kama zimeungana kama ni ukuta unajua unapoenda kwa kasi hata miti ambayo iko pembeni unaona kama imeungana yeah. sasa akasema naenda kwa kasi ya mwanga ndio maana kaja hiyo kanuni e, e sasa na mc square e maana yake ishati au energy ile m maana yake mass uzito mm. na ile c ni mwanga mm. kwa anaenda kwa kasi ya mwanga kwa kuanzia hapo ikazaliwa kanuni ya mc yeah. square wana wana science wanajua sana e sasa na e, mc square hoe aliota siku moja alikundua cherehani ambayo tunaitumia sasa mm. e, sasa hivi ah mimi nataka cherehani butterfly ile ile <laughs> e, alini ndoto ya mtu Hoe siku moja miaka 1896 kama na 96 kule Marekani. Ali alikuwa na ametengeneza bumper fulani kama limeza fulani nataka kutengeneza kurahisisha kazi ya ushonaji. Lakini pia kina nia akijiuza mtafanyaje ngo nguke ipanga hivi alafu ina nyosho moja ina yani ina inashona ina kwa haraka. Mm. Baada ya kushona kwa mkono muda mrefu, yani kutoka hapa tu mpaka pale nitumie sekunde moja. Kwa hiyo akiwa na wazo hili siku moja kama akiwa akiwa amelala. 
akaota amezingirwa na maadui. Alipoangalia nyuma maadui walikuwa na mkuki. Alipoangalia mkuki unatuli. Okay. Anaangalia wanataka kumchoma lakini alipoangalia tena mbele yani anageuza ana, shingo kuangalia mbele. Na wenyewe tena kuna maadui na wenyewe wameonyesha mkuki mm. lakini na wenyewe unatundu. Ndoto kaisha pale. Sasa kesho hata anageuza anatupiga kuna maana gani? Mm ndipo nikaja wazo kwamba kwenye mashine yake ambayo ana plan kuitengeneza awe na sindano yenye tundu. Kwa hiyo akaanza kudesign kwa inawezekana hiyo nani hiyo tundu. Kia kwenye nani inaweza kuwa na maana gani? Kwa hiyo nikiota uzi ukapita kwenye tundu ukapitokea huko alafu kana nani akagundua kwamba okay inawezekana kutengeneza sindano ya namna hii ambayo itafanya kwa sababu mawazo yake yote alikuwa kwenye mm. kwenye kwenye kwenye, kwenye mashine yake. Kwa kila ndoto inapokuja na yuhusisha tu kwenye 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 ndoto yake au kwenye kwenye ndoto yote inapokuja na kuhusisha na ndoto yake ambayo ni utengenezaji wa mashine hii. Sasa ndipo alipokuja kugundua mashine ile kuna ile ile sherehani na sindano zake kiangalia zinatundu katikati. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto ya owe. Mm. Ukiangalia Mendelef naye aliota ndoto aliota zile alikuwa na kwenye maabara yake alikuwa amepanga vitu mbalimbali. Mbali. Kuna zile zinaitwa elementi zile wanafunzi wa shule ya msingi wanasijua kwenye science kwenye somo la kimia wanafunzi wa form 1 form 2 wanafunzi wa kidato cha sita wanafahamu ile zile element kwenye periodic table akawa anazipanga kwamba hivi zinakaaje katika mfatano ule mwandamo ule akashindwa siku moja melala na anashangaa anaona kuna jedwali moja lina maboxi ndani yake eh yamepangwa si kuanzia moja mpaka kuna mbili na kule chini amekwenda mpaka saa sina ngapi Alipojaribu kuzingiza zile elementi ambazo umehangaika nazo miaka zikafiti zikaingia zote. Mm. Okay. Tayari kuanzia pale tamzua pia ukitepa. Mm. Eh. ukianza kufuatilia kuna watu wamegundua. Eh mm. wamegundua vitu mbalimbali. Wamegundua vitu mbalimbali. Hizi vyo tunatumia siko ni ndoto za watu. Alexander Graham Bell ambaye ndiye aligundua simu ya mkononi. Leo tunatumia simu ya mkononi. Bwana nipigie. Mm. Eh nilikundua na Graham Bell mwaka 1972 wale wakazi wa New York walishangaa jamaa mmoja yuko mtaani ana simu kubwa anaongea na mtu siku moja Alexander Graham Bell alikuwa amekaa mahali afa anajiuliza kwa bibi hakutakuwa na uwezekano kweli katika dunia hii kwamba mjomba wangu na tunatumia mfano wa hapa Tanzania mjomba wangu anakaa Mwanza mimi kwa Dar es Salaam baada ya kumkwenda kumtembelea nikaongea naye tu ongea naye sasa siku moja akawa amelala akashangaa akaota ndoto anaongea na jamaa mmoja yeye yuko New York ile yenyewe iko Colorado nani jimbo lingine kabisa alafu anakuwa kama wanaonana lakini sauti mjomba huyo ndiye yuko Colorado mimi niko New York nani mbali sana mbali mno akasema inawezekana ni ndoto lazima tuigeuze ndipo pale mwaka 1972 simu ya mkono ile Unaweza kushangaa. Mbona mimi nipata simu ya mkono wa mwaka 1990? Nilianza zamani. Nilikuwa ni mtoto yao toka miaka ya 1970 hadi leo. Nilikuwa ni mtoto wa Botani kume. Ni mtu ameota ndoto. Kwa hiyo ndoto hizi haziwezi nyakati nyingine naweza kuona kwamba labda kwetu tu hapa. Eh watu wanazipuuza kwa watu lakini ndizo 90% ya mafanikio ya dunia hii yanatokana na ndoto. Eh remote zile TV eh mambo mbalimbali ni ndoto za watu. Eh kuna kitabu kinaitwa Red Book. Ile Red Book ina dawa nyingi sana ambazo leo zinatumika kwenye famous. Kwenda kwenye famous bwana nataka Panadol, iko kwenye Red Book. Ni nani? Kwenye Red Book. Kenda sisi nataka nini ampicillin iko kwenye Red Book. Red Book ilikuwa ni kitabu cha daktari mmoja ambaye yeye alikuwa amenunua daktari kubwa ambalo alikuja kaniita Red Book. Kwamba alikuwa kilala akiota dawa na kimbia haraka sana. Yaani kama mtu anaandika ni moja mpaka kajaza madawa mengi sana ambao sehemu asilimia kama 80 mpaka 90 yanatumika leo kwenye hospitali yetu. Okay. Kwa kume ndoto uh, si kitu cha kupuuza wakati mwingine. Yeah. Si kama tu unaota alafu tukapuuzia. Yeah. Lakini kume ndoto wakati mwingine tukifuatilia tuna, tuna, tuna vitu tunaambiwa kupitia ndoto. Ya yeah, zina maana sana. Mm. Si nyingine zipo ndoto zenye mafundisho, zingine zinakukataza. Eh yeah, mm. zingine zinakuambia kwamba wewe mbona umekuwa vizuri sana. <laughs> Eh, unajijali wewe mwenyewe tu kwa mm. kuna watu wengi sana. Alafu hakuna hata sababu na maana kwamba ina ndoto na kuambia wewe umezoea kujiona wewe mwenyewe. Kuna watu wengine pia. Mm. <laughs> kuna watu wengi. Ana za tukaenda kupata mapumziko daktari alafu tutarudi takuja kuendelea hapa. Mtazamaji uh, tutaenda kupata mapumziko mafupi. Punde tu tunarejea kipindi ni Maisha Clinic.
na mtazamaji shukrani sana kwa kuendelea kubaki nasi lakini kama wewe ndio kwanza kabisa unamejiunga nasi kipindi ni Maisha Clinic na mimi ni Anet Nyoni na niko na Dr. Kwa Bisaba Saba mtaalamu wa saikolojia ya binadamu na leo tunazungumzia kuhusu sana swala zima la uh, ndoto na umuhimu wake katika maisha ndoto na umuhimu wake ndoto tunazungumzia ni zile ndoto ambazo wakati mwingine inatokea wakati ambapo tumelala eh tunakuwa wakati mwingine tuna, tuna, tunaonesha vitu vingi vingi tu eh, tukiwa tumelala sasa hizo ndoto na umuhimu wake ndicho kitu ambacho tunakizungumza hapa pamoja na mtaalamu wetu ah daktar sasa pengine tufahamu ah, ni ndoto gani ambazo pengine watu huota mara kwa mara na maana zake pengine ah zipo ndoto nyingi ambazo tunasema ni hizi ni kama common dreams mm-hmm. kwamba ukimuuliza huyu ah hiyo nishaiota mimi tayari ukimuuliza mwingine nishaiota kuna zingine ambazo unakuta uh, pengine mtu anaweza kamaliza hata miaka 10 hajawahi kuota lakini zile zingine za ambazo ni common mm. inaotwa kila mara <coughs> zipo zipo ndoto nyingi kwa mfano kuna ndoto mtu anaweza kaota akaota yuko darasani ni mzee lakini anaota umevaa tena kama uko na baa shule ya msingi tena unajiona kabisa shule ya zamani kabisa ndio usoma ndio na yota huko kule ndoto hii mara nyingi ina maana kwamba eh, katika maisha yako ya sasa eh, inawezekana una changamoto za sasa hivi mm. zinahitaji ufunguzi kwa kutumia njia za zamani okay. eh, kwa mbona unaweza kutumia ah bwana ngoja hii nitatoa tatizo hili kumbe inahitaji njia za zamani sana pengine ushawe kutumia kinyi cha nyuma kwa hiyo inakuonyesha hivyo na hiyo ndoto inaweza ina, ina, kaenda zaidi ya hapo kwamba unaota huko darasani au unafanya mtihani na walimu wako wa zamani kabisa kiangalia miaka hiyo ilikuwa ni miaka labda 30 miaka 20 miaka 50 miaka 70 iliyopita lakini inakuja sasa hivi inakuja inaonesha yale mazingira ya kipindi hicho ulivyokuwa lakini kwa sasa ulishabadilika maana kwamba unachanga unapitia maisha ambayo majibu yake yanataka tumie njia za zamani lakini pia unapitia una, una maisha ambayo yanahitaji ushauri tu ambao ni lazima ushauriwe lazima upate majibu kutoka watu wengine E, na watu wengine ni kama nilikuwahi kutumia au nilipotumia njia hizo kipindi cha nyuma kutatoa changamoto kama hiyo. Kwa hiyo ni ndoto ya kwanza. Kuna ndoto nyingine mtu anaota nafukuzwa. Ukiota unafukuzwa maana yake kwamba umetelekeza majukumu fulani. Kuna kitu umekitelekeza. Kwa mfano, labda anaweza kama ni mtu ametelekeza familia yake. Ngoja niwache. Ana kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia bwana mimi e, mke wangu na watoto wangu Niliwaambia vizuri tu nikawaambia jamani niendeni kwa wazazi wangu kule nikatafute nani nakuja na vitu vingi kwa hiyo akawa ameenda kule baadaye nikawa telekeza mm. sasa kila na kila siku naota mtoto na kufukuzwa na kuteleke na kufukuzwa na majitu eh kwa hiyo hiyo ina maana kwamba ametelekeza kwa hiyo kuna mtu anaweza katelekeza masomo yake bila sababu kwa hiyo lazima sisi mtoto tutakuwa tunamkumba kutelekeza majukumu kwa mfano umetelekeza gari lako bila sababu kwa nafsi nakwenda kutusuta hivi kwamba kitu kweli nimefanya uzembe namna hii. Wale jamaa wali ni wali nani wali babaisha tu nikawaachia. Eh nimetelekeza hapo. Mm. Kwa inaanza kukusumbua na kunaanza kuota majitu makubwa na kukuza. Kwa hiyo hili ndoto ambayo mara nyingi pia watu wanaanza na mandota. Kuna ndoto nyingine watu wana, anaota naanguka kutoka juu labda alikuwa kwenye pala eh, pala nyumba au juu ya mti anadondoka chini. Ndoto ile maana yake ubongo wako ile haki yako ile ya chini au wewe simi ya chini imekuja juu na inaanza kukuambia mambo yajayo kwa sababu hii akili ya chini ina uwezo wa kuona mambo gani yatakuja kule siku za usoni mm. lakini yale mambo sio hivi hivi yatakuja kukufurahisha au kukusononesha sasa mtu anapoota nanguka e, labda juu ya ndege anatondoka chini juu ya mti maana yake kwamba unakwenda kuporomoka kiuchumi unakwenda kuanguka mambo yako inaweza kama sio uchumi labda kijamii e, katika hali yako au kukosa amani sasa hivi kuna furaha sasa furaha yako inaenda kuanguka tena mm. ukiona hicho kitu cha namna hiyo maana kwamba kuna majanga hayo yanaenda kutokea lakini kuna mtu mwingine anaona kabisa anadumbukia kwenye shimo shimo la gizani eh mgongo wako wa wa chini anataka kukuambia kwamba unakwenda kuzama unaenda kupotea eh inawezekana kabisa unaenda kufilisika mm. kwa hiyo yote hiyo kudondoka kuzama kwenye shimo kuzama kwenye shimo la, la chini sana au kutondoka juu ya mtu kwamba unaenda pia kufilisika. Kwa hiyo hiyo ni nani? Lakini pia mtu anaweza kaota amekufa. Bwana nimeota nimekufa bwana. Eh, au yeah. Kuota umekufa na watu wanaomboleza 
inaweza kuwa na maana mbili. Mm. Eh, maana ya kwanza inaweza kuwa ni halisi kabisa. Eh, au majority sehemu kubwa ya ndoto ya mtu anakuwa anaota mikufa maana kwamba kuna mambo yako kuna tabia fulani ulikuwa umezizoea zinaenda kufa maana kunaenda kuwa mpya maana nyingi na inaweza kumaanisha hivyo au kuota msiba tu maana kuna mambo yako ya zamani nyakati fulani yalikuwa kelo sasa umeenda kufanikiwa yanaenda kufa hayo mambo eh labda mtu alikuwa mlevi sasa unaota umekufa maana yake kwamba bahati nzuri ni hiyo ni good news kwamba tabia ya ulevi inaenda kufa na kwa hiyo inaenda kwa mtu mpya. Kwa hiyo unaweza kukutacha na. Lakini kuna kuna ndoto kweli mtu anaweza kaota kwamba anakufa, kwa hiyo anakuja kufa. Sasa watu tunachokiangalia kwenye ndoto tuangalia unamuuliza mtu kwamba wakati na watu umekufa, uli ulikisia zipi ziliambatana na ndoto hiyo? Moyoni kuna jisikia haji. Anasema kwa kweli sikujisikia kitu chochote. Niona kama nimekufa tu lakini hakukuwa na dalili ya uombolezaji ya, ya mazingira yote yalikuwa yako salama tu no, na no. hiyo kumbe hiyo ni hiyo ni inamaanisha kwamba kuna tabia zinaenda tabia tu lakini anasema niliota na kufa kwa kweli nikaona ilikuwa ni mazingira yanaambatana na huzuni nikaona watu walikuwa na huzuni nyingi wanakula nyama basi hapo kuna kunaweza kuwa na msiba kuna rais wa zamani sana wa Marekani alikuwa anaitwa anaitwa Ibrahim Abraham Lincoln yeye kifo chake aliota akiwa melala akasikia sauti za waombolezaji tena alikuwa kwenye kasiri ya ikulu la Marekani mm. anasikia sauti ya watu wanaomboleza eh kwa mfano kama kwetu panda mm. Italia kwa anasikia, anasikia watu wanaomboleza sasa akatoka zile sauti wakadili mtu ulipokuwa unaenda sauti zikuwa zinakuwa kali sana zinaongezeka zaidi akatoka sasa kaanza kuzunguka kuangalia sauti zinatokea wapi kwa ile ikulu ya Marekani ni kubwa sana majengo yako mengi akielekea kwa nasikia sauti kama zinatokea anafata 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 ninja kona hii hakuna ni huku zinatokea mpaka akaja akazungua akaona sehemu pale sauti zinatokea akaona kweli watu walikuwa naomboleza lakini alipoangalia maiti inayoombolezwa akajiona yeye mwenyewe hiyo maiti eh na ndoto yake ikawa imeishia hapo zilipita siku tatu tu akawa assassinated akawa miwawa kwa hiyo ina maana aliyote ile ndoto ni ndoto halisi. Kwa hiyo kwa maana hiyo kianza kuangalia kwa nini alihangaika usiku huo? Tunaangalia zile emotions attached to that dream. Mm. Tunaangalia ile mikuso ya moyoni, mihemko yako, hisia zako zinazoendana na ndoto hiyo. Kama ziko za huzuni pia tunasema huli msiba halisi. Kwa maana kwamba ile akili yako e, yani sasa ile akili yako ya kina haisemi kwa mafungu inasema kweli kabisa mm. kwa hiyo kumbe kuna watu ambao wameota ndoto wameota kwamba wanakufa na mm. kuja kusema kabisa jamani mimi leo na mbu nguite fulani mtoto wangu wa mahali fulani nguite na yule nguite na yule jamani mimi nawaaga eh hey, unaenda wapi ndugu yangu ni nawaaga wewe utachukua nyumba hiyo utachukua hiyo utachukua hiyo basi wanaoaga wanaelewa kwamba huyu mzee au huyu mama anapotea anakufa ameota ndoto ya namna hiyo pengine na wapo wapo namna hiyo. Kwa hiyo e, hizo ni ndoto ambazo watu mara nyingi wanaziota lakini ziko nyingi. Mm. Kuna mtu anaweza kaota e, uh, mtu anaweza kaota maji. Naona maji. Yaani maji pengine yamejaa mahala fulani. Maji mara nyingi katika ufahamu wetu ni utulivu. Ukiona maji yametulia yaani hayaleti vuru kama yale mafuriko unaona maji ya kwenye mtu yanakwenda kwa kasi sana ukiona maji yametulia maana kuna amani kuna utulivu upo ukiona maji yako yana yamevurugika sana maana akili yako yakini nataka kuambia kwamba kuna vurugu kuna nguno vurugiko wa kimawazo utatokea au kuna vita itatokea au kuna kitu kuna ugomvi utatokea kati yako na na watu wengine wewe inakuandaa kabisa hiyo nani hali ili ikitokea hiyo hali basi unjue kwamba kuna kitu cha namna hiyo. Lakini kuna watu pia wameota anaota yuko huyu chika mali zozaliwa. Mtoto hii maana yake inakuambia kwamba unakuja kuzalilishwa. Eh. Unaweza ukawa mbele ya okwe zako mtu fulani akaja kukuzalisha au kana aibu. Sasa matokeo yake ni kwamba unaota mtoto kama hiyo kwamba jiandaa kuna kitu cha namna hiyo. Eh uzalilishwa unaweza kutokea hadharani. Mbele ya watu ambao unawaheshimu, wanakuheshimu, mtu mwingine anasema huyu mjinga tu watu na kuheshimu kabisa unajisikia unajisikia fedha kubwa sana kwa ndoto ya kupelekea kuota kitu cha namna hiyo 
Kwa hiyo hizo ni baadhi ya ndoto ambazo zinaoto na ziko nyingi watu wengi wanaweza kusema eh watu wameeleza wa, wa mambo mengi sana kwamba mimi ninaota ndoto na inanisumbua lakini ukija kusikia kwa mtu mwingine pia na ndoto kama hiyo inamsumbua mm. eh mwingine anaota unapota una mama me, mama ameota na ujauzito eh au binti anaota na ujauzito maana kwa kwamba kuna kitu kinakuja kimepandwa mm. kitakuja katika maisha yako ni kitu sio kibaya sana kitu kizuri eh kwa hiyo mtu mwingine ameota ndoto kwamba anaota na gari mwingine ana baisikeli ukiota una gari ukiota una umepanda ndege kwa hiyo kuna kuna yani ukiota mitambo kwa ujumla mitambo maana hapa tunaongelea magari ndege baisikeli pikipiki mm. ukiota wewe umepata baisikeli maana yake kwamba kasi yako ya kuyaendea maisha iko taratibu sana ndio tumepanda ndege kasi yako ya kuendea mafanikio ni kubwa mno mm. yani wewe sasa umeelekea kufari kwa haraka sana eh kwa hiyo ina maana kwamba eh unaweza kuanza kufly na akili ya akili inapokuonyesha hizi ndoto maana yake inakuwa imeshaona kinachoenda kutokea baadaye inakuwa imeshaona na ndio maana eh zamani wazee wetu walitumia teknolojia hii kinaitwa internal technology teknolojia ya ndani kuna external technology technology ya nje ambayo sasa leo watu wanatumia wanapima mvua kwa kutumia mashine hiyo ni teknolojia ya nje kuna pima kuna mpima mtu e, afya yake kwa kutumia darubini kutumia mashine fulani hiyo ni teknolojia ya nje lakini teknolojia ya ndani kuna daktari mmoja anamfahamu yeye akikuangalia tu ukijieleza anakuelewa mpaka naona ndani sehemu gani umeafika yani intuition yake ni kali wake kuandikia dawa tu daktari wa sababu hujanipima na nipa dawa hebu kunywa dawa zake unashangaa na unakwenda vizuri sana nimekwenda kwa daktari amekupima vipimo vingi nimepata dawa lakini uponi kwa sababu teknolojia yake ya hii ya ndani ni ndogo kwa kuna watu wanaweza wakaona na wanaona sana kwa sababu ya kutumia kutumia akili yako ya kina kwa akili ya kina aishi tu kukuonyesha ndoto lakini aishi pia kukuambia mambo mengine hata kama ukiwa macho ndio maana tunasema kwamba akili yake inafanya kazi uwe una uko macho umelala ukiwa umelala angalau itakuja chanzo ukiwa macho inakuambia kama jamaa fulani alikuwa amekwenda kwenye supermarket wakiwa watatu hivyo mmoja mm. akasema jamani kama kutondoke utondoke haraka unaweza kusema kwa nini bwana mbona tumeingia sasa hivi tu tunume bwana ngoja tuende na pale ukanunue hapana moyo wangu umekataa mwisho wakaamua kuondoka ngoja jamaa hebu tumsikize walipondoka tu kapigwa nani mzinga hiyo nani oh. kapigwa ikalipuliwa hiyo nani supermarket watu walio kwa wengi walipata ulemavu wengine wakafa wengi tu wale jamaa kama shaya wameshao wamesha, wamesha, wamesha mm-hmm. nani kwa hiyo akili yake ya akina ilimwongoza sio lazima ukalale ngoja kwanza nikalale niote kama mtamta nani inaweza kukuoa dakika hiyo hiyo akili yako ya akina okay inaweza kukuoa kwa kukupa intuition kwa inatumia lugha nyingi inatumia intuition kuona kabla ya tukio lakini kuota unapata matukio kabla ya kuona na ndio maana watu wana sayansi eh wanayathamini sana eh wanathamini sana mtoto wanathamini pia sauti yako ya ndani kwa sababu sauti ya ndani mara nyingi inatoka kwenye hii hii akili ambayo inakufanya wote na mhm sasa uh, mada yetu inasema ndoto na umuhimu wake tuje kutazama sasa katika upande wa umuhimu tumezungumza mengi tume, tumeangalia pia ndoto ambazo mara kwa mara watu zinakuwa zikiwatokea uh, umuhimu wake hasa ni upi kwa huyu mtu ambaye anaota lakini uh, kuna wale kuna hivi kuna 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 yule mtu ambaye hey, haoti kabisa Wap. ya kuna kuna watu ambao wanaweza kuwa na changamoto ya kama mm. unapoweza kusema kwamba kwa nini kuna mtu mtu alali Hmm. Kuna mchangamo mtu kwani yeye ni mtu gani mpaka upate usingizi. Wakati sisi sasa hivi yani hapa ndio usingizi umeanza kutujenea. Kuna hmm. mtu mwingine hiyo habari ya kusikiliza ipo. Hmm. Kwa hiyo tutegemee kwamba anaweza kaota. Hmm. Kuna mtu ana tatizo kwenye ubongo. Sema ambaye inatengeneza inafanya mawasiliano na akili yako ya akili ili uweze kupata ndoto. Hivyo hivyo. Hmm. Kuna sehemu ya memory ya, ya, ya ubongo ambayo inatunza kumbukumbu zile ambazo bado unakuja kuziota. Haipo. Eh. Inawezekana bichaa wanaweza kawa na ndoto. Hmm ndizi kana wanyama wanaweza kawa kuna watu ndoto pia lakini mm. ndoto zao zinaweza zikaendana na hali yao jinsi wanavyo wana wote kwa kutumia hisia mm. eh ndio ukimkuta mbu ame amelala ame na yuko kwenye remu anaota pia ndoto mm. eh unaweza kushangaa na bweka wakati amelala kwa ina maana amemwona adui wakati tayari amemwona kwenye ndoto mm. kwa hiyo 
e, ni kweli kuna watu ambao wanaza sote lakini mtu ambaye apati ndoto ni yule ambaye tayari pengine na madhara kwenye ubongo na hasa ubongo ambao unachukua zile kumbukumbu ambazo unazi au unaofanya kuwaza kwa sababu so, kuota ndoto ni lazima uwe na kuna sehemu ya kuwaza ku, ku, kuna ni kuota ndoto ni lazima una sehemu ya kutunza kumbukumbu zinazotokea sasa kama hakuna sehemu ya kuwaza sehemu ya kuwaza hiyo sehemu mara nyingi eh uwezo kaota ndoto. Mm. Kwa sababu ndoto kama fruit siki mundi aliwahi kusema kwamba ndoto ni mazao ya fikira za kuna wazaji. Kwa mara nyingi hiyo ya waza ndio unakuja kuota. Kuna unasema kwamba kwa kweli nataka nataka ni nipate ni uvumbuzi. Kwa nini haiwezekani kwamba kumkuwasiana na mtu ambaye yuko mbali nikawasiana kwa dakika hii tu baada kutembea kwenda kwa Mungu ndio maana ndoto tukasema pana kwa swali lako hili na kujibu mm. inawezekana na unaweza kutumia chombo kwa sababu ndio unaanza kuishikilia hiyo kwamba inawezekana mpaka mtu anakuja kukuondoa simu eh yeah, pengine simu ya mkononi mm. kwa hiyo inawezekana kabisa eh, eh, kuna watu ambao wanaweza siote lakini pia umuhimu wa ndoto ndoto ni muhimu sana kwa sababu Eh, kwa nini mtu anaota ndoto? An, mtu anaota ndoto ili kuweza kumfanya jihami na maisha. Ndoto zilitokea ili uweze kujihami na maisha. Mm. Kwa ndoto inaweza kukosoa lakini ndoto ikakuonya. Ndoto hiyo hiyo ikakufanya utengwe kitu kipya. Unaona pale tumeona watu waliota ndoto, cherehani katokea. Katokea. Mm. Lakini kuna mtu ameota ndoto eh kwa mfano yeye kwa tando to mimi mm. ni yale kwa tando to kwamba nimekufa <laughs> <laughs> eh, uh-huh. sasa nikaona nikaona mwili wangu umebebwa na kwa kuzikwa najiona kabisa kwamba tayari niko kwenye jeneza unaona <laughs> na nikapelekwa nikaona watu wamechimba kaburi mm. nikiwa kwenye gari najiona kama maiti ninaona kama kuna ndugu zangu nikawachua wote ndugu zangu na majengo yameshatimba mipo nani sasa issue ni kuja kutokea kwamba watu wanataka kushusha ule mwili mashirikana kushusha. Kila ukijaribu mm-hmm. mm-hmm. na nini kushusha hauna uwezekano mm-hmm. kama tutakaisha hapo. Mm-hmm. Sasa siku si, ni kwa mka asubuhi mm-hmm. nika nikasema koja sasa nita nifanye ni mahombi. Nianze kusali sana. Kwa sababu hii sio kawaida. Yeah. Nilipata huzuni. Mm-hmm. Kwa hiyo unaona ile ndoto inaambatana na hisia fulani. Ukiona ina, inaambatana na furaha hata kama ilikuwa ni, 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 ni kifo basi hiyo hiyo sio kifo ikiambatana huzuni kwa unamka una umekosa amani mm-hmm. kuna kitu fulani kwa hiyo nilifanya maombi sana nikaanza kujiombea sana baada ya siku kama tatu nilipata ajali moja mbaya sana nitavunjika mm-hmm. eh, mguu eh, lakini wanasema wa, wa kwamba pengine ningekufa kabisa mm-hmm. lakini kuna mtu ambaye alipata alipokea taarifa yangu kwamba nilipata ajali alipata stroke na alikuwa ni mama yangu akati akapoteza uhai oh. kwa sababu ya kupata hofu kwamba nikufa. Mm. Mm. Unaona ile ndoto jinsi ilivyoanzia mm. imeanzia mbali sana ime, 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 imeonyesha kwamba nikufa. Na inawezekana pengine watu wa imani walisema kwamba nani ku, ku, kusali kwako kulikusaidia pengine. Yes. Mm. Lakini mimi kwenye ndoto nasema kabisa kwamba walishindwa kuitoa ile maiti. <laughs> Kile kitani cha kushindwa maana kwamba haitawezekana. Haitawezekana. Mm. Ungekaribia kufa lakini eh, lakini ikashindikana kwa sababu kushindwa kuitoa maiti kwenye nani maana kwamba kushindikana kufa kushindikana kuzikwa japo mazingira pengine japo mazingira <laughs> pengine yote yakuwa naruhusu huyu mtu kwenda kupoteza uhai <laughs> eh, lakini mm. ili swala halikufanyika eh, lakini mtu wa, wa imani na inatoka mpulifanya vizuri ndio faida ndoto kwa mbili kufanya uweze kusali mm. pengine usingeweza kusali usingeweza kumuomba Mungu pengine ikitokea kufa kabisa mm-hmm. kumbe zile ndoto zina faida mm-hmm. zina faida zinamfanya mtu aweze ku kirekebisha eh, kwa mfano mwizi ameota ameuawa yes. kesho hata na mungu acha kabisa kufanya mambo ya wizi eh, mtu alikuwa ni anachukua watu wake waume za watu ameota amechomwa moto mm. eh, tena ameota amefuma nini kwenye mazingira hayo ile ndoto inamrekebisha kumbe ndoto ni mwalimu mm. ambaye anakufundisha acha eh, anaweza kukuonya kwamba umechukua njia isiyo sahihi au ndoto inaweza kukupongeza kwamba uko vizuri sana kwamba unajiona kabisa mambo unayoyafanya watu wanakushangilia. Alafu unaona kabisa mambo unayoyafanya kwamba ume 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 umeota ume ndoto nalima, umeanza kulima, kweli unaona mashamba, mashamba yako, mazao yako yamestawi mno. Yanakupongeza. Kwa hiyo kesho yako ulale, 
Sasa mkoja ni ongeze mbolea ni kato wanachamba wana jani chawi zaidi. Hmm. Wakati usinge nani, usinge hota machamba yako, mazao yako ya narastawu. Ndiyo 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 kwa hiyo hizo ni umuhimu na nyakati ni faida kwa ndoto. Kwa hiyo tusichukulie poa. Yaani kwamba sikii kwa watu na hata afu nachukulia tu poa poa tu hivyo watu waga wakilala wanaota. Lakini kwamba wakati mwingine tunaonywa, wakati mwingine tunafundishwa au mambo kupitia ndoto. Na inashauriwa kwamba kila ndoto ungekuwa na uwezo kuiandika. Kama yule jamaa mwenye red book alikuwa anaandika yule daktari, kila dawa nayo yoyota. Kwa hiyo kama tungekuwa tunaandika hizo ndoto zote tulizoandika ungezishuhudia lakini sasa uandike umeshasahau yes wewe unakuja likatokea tukio fulani kumbe ulisha ukaona hey. hey, ukaona yani yani ndio limetokea hivi kumbe ulishafahamishwa tokea hey. kitambo kwamba hiki kitu kitakuja kutokea sasa watu wakikuwa naziandika zile ndoto wangeweza kuona baadaye kwamba zina maana kiasi gani kwa sababu so, ulimwengu wa zamani haukuwa na teknolojia kama ya leo mm. tulikuwa na teknolojia ya ndani watu walikuwa na kuambia kabisa kwamba mvua zimekaribia kunyesha E, ukiwa ukiwa kanda ya ziwa kulikuwa na mzee mmoja miaka 1800 alikuwa anaitwa Nyundi wana kijiji wote walikuwa wanaenda asubuhi wanakusanyika unakuta asubuhi kabisa nyumba yake ni zingira na wana kijiji wote walikuja kusikiliza ameota nini anambia jamani mimi ota kutakuwa na mvua nyingi sana wakati wao ni kiangazi yani kiangazi kiangalia <laughs> gani apaeleweke hapo kwa kuna mvua jiandae kulima mtama kwa wingi kwa sababu mvua za kwanza zanyesha kwa muda fulani kwa watu wanaondoka na kitu wanaondoka wote wanaweza kutekeleza hata wiki moja unashangaa mvua hii zinanyesha kwa hiyo zikuwa zilikuwa ni teknolojia ya zamani sio mpaka leo ah kwaje tu wasikize hali ya hewa tasemaje eh mtu amfungulia redio yake hiyo ni teknolojia ya inji lakini kulikuwa na teknolojia ya ndani na namna hiyo kuna mtu alikuwa anakuambia sasa mchumba wako ulie nani eh umekaribia kupata mchumba na mchumba utampata eh kutoka hapo ulipo utapata atatokea mashariki sio magharibi wala sio kusini sio kaskazini atakuwa mashariki siku moja umeshajisahau unaambiwa umekutana na mchumba bwana unaishi wapi naishi kwa mzee fulani mm. mzee fulani kwa mashariki kwa kwa mashariki ah yuko mashariki ah kama alivyo sema yule mzee mm. tayari mchumba kwa kweli <laughs> <laughs> kwa hiyo zilikuwa na umuhimu wa namna yeah. hiyo teknolojia hizo lakini leo yeah. tumezisahau tumeziacha yeah. Yo sasa ah kwa haja niangalie nani simu yangu itaniambia eh ndugu yangu atakuja saa ngapi mm. eh niangalie hali ya hewa inasemaje tunatabiriwa na mashime eh okay. eh tume, tumeacha sasa kuangalia nani uwezo wetu ambao Mwenyezi Mungu alitupa eh tumeufanya uwezo wetu usaidiwe na mashime mm. lakini uwezo wetu wa ndani bado kwa pale pale lakini wajanja bado wanasema kwamba na utumia uwezo wangu kuboresha kutumia mashine sasa sisi tunazingatia mashine lakini wanayetengeneza hizo mashine bado wanatumia uwezo wao ndani. Kama mwisho wa siku hata huyu anayetengeneza hizo mashine alivilianzia kwenye uwezo wake wa ndani. Na nathamini na na nakuambia kabisa kwamba mpaka sasa hivi nimetengeneza chereani hii bado nautumia uwezo wangu kutengeneza chereani nyingine kutengeneza mashine nyingine wewe unanunua tu unanunua tu unanunua ah basi ile chereani kuna mwenzako huko anazalisha kutoka kwenye hii ulimwengu wa ndani. Na wenzetu wanathamini sana hiyo ndio maana leo tunakuja kila siku kukicha kuna teknolojia mpya. Umetoka wapi? Yeah. wakati wewe unasema ah huyu ni wanga tu huyu ni ushirikina mm, ndoto ile na ndoto ni ushirikina lakini kumbe ndio wakati mwingine tuna tunaelekezwa kupitia yeah, ndoto yeah, yeah. yes lakini pia uh, time ndio tukielete pia hata katika maandiko matakatifu unaweza ukaona um, kadha wa watu kadha wa kadha katika maandiko walikuwa wakisemeshwa na Mungu kupitia ndoto eh, mtu anaonywa ana, kupitia ndoto anaambiwa afanye hivi atoke hapa aende pale kama ambavyo kama Yosefu eh alivyo alivyo tahadharishwa kwamba ehe aondoke kwamba jamani mfalme Herode huyu anatafuta kumuua mtoto fanya hivi fanya hivi lakini wakati ule ambapo alikuwa anataka kumwacha Mariamu akaambiwa asifanye hivyo kwa hiyo naweza kuona ulimwengu huu wa ndoto namna ambavyo unafanya kazi ya na na ukitumia ulimwengu wa ndani unaweza kufanya mambo mengi sana hata mm. wanasayansi wote akina Isaac Newton ni iliwahi kusoma makala yake ya zamani sana eh 
Isaac Newton alikuwa anapenda sana kutumia ulimwengu wa ndani. Na anasema kuna wakati alikuwa na anaji ana kama hala fulani anaongea na nature. E, Thomas Edison ambaye amegundua leo ikifika usiku katika inchi yetu na katika dunia yote ina, inaanza kumulika kwa umeme mm. mataa yani miji yote inakuta akina Thomas Edison ndio aliyogundua umeme ndio aliyogundua star mm. Thomas Edison mke wake alikuwa anaelezea kwamba baada ya Thomas Edison kufariki akawa anaelezea kwamba mume wangu alikuwa akitoka kwenye mabala zake alikuwa anapenda kukaa kwenye uembe huo na hicho kiti na hicho kina kiti hicho ni cha zamani sana ndio alikuwa anapenda kukaa pale kwa Thomas Edison alikuwa akitoka kwenye shughuli zake kwenye maabara anaenda na kaa pale kwenye kwenye utulivu anajiconnect na nature mm. anajiunga na nature nature anaanza kumueleza mambo mbalimbali anapata usingizi anaanza kuota no. akiondoka pale anaenda kwenye maabara anapotokea <laughs> leo unashangaa umeme tai umeke bwana imeungua moto umeke bwana kuna watu wao waligundua na mtazamaji hizo ndo faida za ndoto ndio mada yetu siku hii ya leo ndoto na umuhimu wake katika maisha yetu haya kila siku ndoto na umuhimu wake nadhani kuna kitu umekipata kama ulikuwa unadharau ndoto mbalimbali mbali, ambazo mko kiota basi kuanzia hii leo badilika pengine unaonywa pengine unafundishwa pengine kuna kitu fulani hivi umepewa yani cha kufanya ambacho kupitia hicho kitu maisha, maisha yako yanaweza kwenda kubadilika kupitia uh, ndoto ambayo umepewa ndivyo ambavyo mtaalamu wetu hapa ametupitisha leo na kutueleza katika swala zima la umuhimu wa ndoto. Yes mimi ni Anne Tinyoni na nilikuwa Dr. Mkwabi Saba Saba mtaalamu wa saikolojia ya binadamu zaidi sana kitukizungumzia hii leo swala zima la ndoto na umuhimu wake. Na pia kabla hatujaitimisha kabisa tuwashukuru GM Elders Hotel shukrani sana kwao. Uh, GM hao wanapatikana Sinza Mori mkabala na kituo cha mafuta cha Uh, Big Bone uh, GM na kumbi za harusi, na kumbi za mikutano, na huduma ya catering pia una vyumba vizuri kabisa full AC. Kwa hiyo kama una jambo lako nini nini karibu GM Elgas Hotel ili uweze kuhudumiwa uh, harusi yako, chain party, send off, uh, una mkutano wako hivyo ufanye biashara fani unataka mkutane, mkae, mjadili mambo yenu. Karibu GM Elgas Hotel. Na bado endelee kusikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Instagram page ya kipindi tutaandika maisha_clinic Instagram gram page ya kwangu anyenyoni na upande wa Facebook aneti nyoni. Na bila kusahau uh, katika YouTube channel ya Tumaini Media utaandika Tumaini na Sport TV utapata kuona vipindi mbalimbali lakini na Mesha Clinic kikiwemo hapo ndani. Kadhalika na daktari naye pia anapatikana katika platform hizo. Mimi pia napatikana kwenye mitandao ya kijamii na hasa ukitaka kunipata naenda kwenye Google andika Dr. Mkwabi 77 utanipata na utapata e, msaada wa aina mbalimbali wa ushauri. Mhm. Naam, uh, shukrani sana daktari kwa muda wako lakini pia nikushukuru kwa darasa ambao tunaendelea kulipata hapa kupitia kipindi hiki cha Maisha Clinic. Na mimi uh, kutokana na testimonies mbalimbali ambazo tunapata kutoka kwa watu ni kweli watu wanasaidika ni kweli tu wanajifunza kupitia kipindi hiki. Kwa hiyo kazi yetu si bure. <laughs> kazi yetu si bure. Yes, uh, mtazamaji ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi cha Maisha Clinic kwa siku hii ya leo lakini pia kama ambavyo daktari alizungumza hapa kwa udhamini wa kipindi hiki karibu sana tuzungumze tuone namna gani basi tutaendelea kukitanua eh, zaidi kipindi hiki ili kiweze kufika mbali zaidi na kuweza kuwasaidia watu mbalimbali. Yes, mimi ni Anet Nyone alikuwa Dr. Mkwabi 77 mtaalamu wa saikolojia ya binadamu. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa televisheni. Mwenini kuage kwa heri kwa sasa.